welcome to Curry TV. I have something special for you this evening. So today's special, as you already know, Lini, Lini Terapel. She's our, our dear friend and she is a gardener, green thumb. I mean seriously, she has the green thumb. We have so much to learn from her. Um, today's episode is going to be dedicated to all gardeners out there or vegetarians out there. You should just try it. Sondam Parambile, Nut, Valarthi, Editha, Pachakrigund, Palari, the Lenama Bashan Gaichi and Ditanda, and the Yubuda Kitten, the Porche, Pachakaril, Elekaril, which it or a super thorn akello, a thorn or a martimerti, or a careless student in day. A poll, America versus India, and the Parambile, Kerala, Varele. Number Kerala, Tanitae, Dijim, America, all the vegetables would have incorporated the Imbo. What do you do? So, we are going to talk about the episode. We are going to to Collard greens, um, uh, onion, spring onion, spring onion, kale, mm. um, chard. Mm. In this kale, we have different variety. Mm. So, we have in early season, we frost in May, June, we harvest in May, June. So, we have to spring vegetables in the spot. We summer vegetables. Is it the same thing? Is it the same thing? It is the same thing. In the case of the kale and collard season, it is the same as the season. It is not the same as the seed. It is 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 we have vegetable box. We have a vegetable box. We have a vegetable box. We have a vegetable box. We have vegetable box. We Organic, organic soil. That's why we are doing this. 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 Yeah, I mean, the yeah, a manya Oil vinegar to each other. Green 
ലെറ്റസ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വെറൈറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ചെറി ടൊമാറ്റോസും ഇപ്പൊ ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഒത്തിരി ബൽസാൽമിക് വിനിഗറും ഹണിയും സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആണ് നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവരും വെയിറ്റിനും മെയിൻറ്റനൻസ് നോക്കുന്നവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു തോരനാണ് ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറികളിനെ നമ്മുടെ രുചിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഒനിയൻ ലീവ്സ് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ സ്പ്രിങ് ഒനിയന്റെ പച്ചഭാഗം മാത്രം തന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അധികം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇത് വെന്ത് അതെ അപ്പൊ ഈ ഒനിയന്റെ ലീഫ് പറിക്കുമ്പോ മുഴുവൻ ലീഫും പറിച്ചെടുക്കരുത് കുറച്ചു കുറച്ച് എടുത്തു കഴിയുമ്പം പിന്നെ ആ ഒനിയൻ വളരാനുള്ള അത്രയും ലീഫ് അവിടെ വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബൾബിന് മെയിന്റൈൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കുറച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ അത് നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ചാട് ഈ ചാട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് പല കളറി വരും ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് കളറ് ഇപ്പൊ ഇത് ഡാർക്ക് പിങ്ക് കളർ അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഭംഗിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നടുഭാഗം ഒരു പെർപ്പിളിഷ് കളറിലെ തണ്ടോട് കൂടി വന്നിട്ട് ഇലയുടെ ഭാഗം പച്ചയാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്നത് മഞ്ഞയുണ്ട് പച്ചയുണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട് മ ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട് ചുവപ്പ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റിയും ഒരു നന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗാർഡൻ ഇപ്പം ചട്ടിക്കകത്തോ നടാവിടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സീഡിട്ടാലും വരും അപ്പൊ ഇത് പലതും കെയിലൊക്കെ ഞാൻ സീഡിട്ടതാണ് സീഡിട്ടാണ് അപ്പൊ അധികം പൈസ ചെലവൊന്നില്ല ഒരു പാക്കറ്റ് സീഡ് അതെ അതെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു വെറൈറ്റി കെയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ അത്രയും എടുത്തതിന്റെ കാര്യം അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇലക്കറികള് ഇത് അധികം നമ്മൾ വേവിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ പോകും അപ്പൊ ഇത്ര എടുത്താലും ഇതിന്റെ കുറച്ചും ഇത് കൊളാഡ് ഗ്രീൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അതും നമ്മുടെ ചീരയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ അതിന് വളരെ സോഫ്റ്റ് അല്ല ഇത്തിരി അപ്പൊ ഇതും കൊലാഡ് ഗ്രീൻസ് അതെ അതെ ഇത് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ അപ്പൊ ഈ വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ ചിലതിനൊക്കെ ഇത്തിരി കയ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ഈ ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴുള്ള അതിനൊരു പുളി ടേസ്റ്റ് ആയ ഒരു ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊരു പൊടിക്കൈയാണല്ലേ അതെ അതെ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ പറിക്കാറായിട്ടില്ല ക്യാരറ്റ് അതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് അവർ സ്വീറ്റ്നെസ് വരും അല്ലെ എല്ലാ കളറും ചേരുവേ മഞ്ഞയായി പച്ചയായി എല്ലാം ചേരും അപ്പൊ ക്യാരറ്റും കൂടി വരുമ്പോ ഒരു ഓറഞ്ച് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരു എടുപ്പുണ്ടാവല്ലോ ഇനി വെച്ച് ഒന്ന് റെഡ് കളർ ആക്കണമെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ബീട്രൂട്ട് എന്നാലും ബീട്രൂട്ട് എപ്പോ ഇട്ടാലും ഒരു കളർ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു ഒരു സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ച് വെളുത്തുള്ളി ദഹനത്തിന് അതെ പിന്നെ ഗ്യാസും അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി മൂന്ന് പച്ചമുളകിനെ കീറിയതാണ് അതെ അതെ പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ നമ്മൾ പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സവോള ആണെങ്കിലും ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യാസം അതും മതി മതി അത് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒനിയന്റെ ടേസ്റ്റ് വരും 
പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മഞ്ഞൾ ഇടുന്നതിന് ഒരു ഒരു സീക്രട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ആണ് ഈ മഞ്ഞൾ അപ്പൊ ആ മഞ്ഞൾ ഏത് കറിക്കകത്തും ഒരു മീൻ പൊടിക്കായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കടുക് പിന്നെ താളിക്കാനാണോ അതെ അത് ഞാൻ സാധാരണ ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പരിപാടികളിലെല്ലാം പിന്നെ ഒരു നുള്ള് നല്ല ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ചുവന്ന മുളക് പോരാന്ന് തോന്നിയോ ഈ വറുത്തിടുന്ന മുളക് ഇല്ലേ വറ്റൽ മുളക് അതും ഞെരടിയാലും അതിനും നല്ലൊരു സ്വാദാണ് അതായത് എണ്ണയിലും മൂത്ത് വരുമ്പം അതിനും ഒരു നല്ല സ്വാദുണ്ട് അതൊരു പൊടിക്ക ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊരു നമ്മുടെ ഒരു ആൾ നമുക്ക് തന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു അവരുടെ പേരിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ താങ്ക് യു പിന്നെ എന്തായാലും അത് മസ്റ്റാണ് എല്ലാത്തിനും കരിയാപ്പിള ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം ആശയ അതില്ലെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കേ അവിടെ കിട്ടും ഇനി അതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തോരനാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം അപ്പൊ കാണാം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റൗവില് ഒരു പാൻ വെക്കുക ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ കാസ്റ്റയൺ പാനിനോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അത് ചൂടാവാൻ ഇത്തിരി കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറ്റ് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അയൺ കണ്ടന്റ് അതെ 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 നമുക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് അയൺ നമുക്ക് ഈ കാസ്റ്റ് അയൺ പാനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കാസ്റ്റ് അയൺ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ അപ്പം ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കടുകിടും കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം അതെ അതെ ഞാൻ ജീരകം അത് ഇത്തിരി ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൂടെ ഇടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കറുത്തു പോവാൻ അതെ 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 ഒരു ചെറിയ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കിഷ്ടമാണ് ജീരകത്തിൻ്റെ മണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനകത്ത് കുറച്ചൊരു ജീരകം ഇടും നമുക്ക് ആലു പൊറോട്ട ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മാവിനകത്ത് അതല്ല തേങ്ങ ചേർക്കാതെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആലു പൊറോട്ടയ്ക്ക് പകരം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്താലും മതി അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് പൊട്ടി കഴിയാറായി പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ തോരനുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു പാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാര്യം ഇത് ഇടുമ്പം കുറച്ച് ബിഗ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആദ്യം ഇളക്കണമെങ്കിലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളിയിൽ കൂടെയൊക്കെ പോവും ഒരു വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സൗകര്യം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി അധികം കരിഞ്ഞു പോവാതെ അപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞുള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ സബോളയോ അതെ ഇത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പയറൊരു കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്യാം ഞാനിടാൻ പോകുന്നത് ചുവന്ന മുളക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് 
Okay. Spring medley in the way long, conductor. 
ചോറ് അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതുപോലെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ പലത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ചോറ് പേരിന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് റോമാറ്റു മാറ്റയാണ് ആ റോമാറ്റു മാറ്റയ്ക്കകത്ത് അധികം വെള്ളം അളവില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും വെള്ളം വരാതെ അപ്പോൾ റോമാറ്റു മാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് നീട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും മണ്ണ് മതി ഉണ്ടാവില്ല അതെ അതെ അതേസമയം സ്റ്റേക്ക് ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് വണ്ണം ഉണ്ട് നീട്ടയില്ല അല്ലേ ജ്യൂസി അല്ലേ ജ്യൂസിയാണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് ജ്യൂസി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോരൻ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും ാണെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് ടിഫിന് കൊടുത്തുവിടാം ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് സ്റ്റഫിംഗ് ആക്കാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പരിപാടി എന്നാ പറയോ ഇത് പഫ്സിനകത്താക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള വെജിറ്റബിൾ പഫ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഒന്നും മിണ്ടരുത് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ആട്ടോ പറയട്ടെ അത് നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമ്പം നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിവിടെ അവനവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അതെ 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 അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എരുവിനും മുളക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടത് എരുവ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടേ നമുക്ക് അത് മതിയല്ലോ അപ്പം ഇതിനെ എടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് പച്ചക്കറികൾ ഒരു നാല് വെറൈറ്റി ഇലക്കറികളും അവിടെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്ന സ്പ്രിങ് അണിയനും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരു തോരൻ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് ഒതുക്കി ചേർത്താലും കേമമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ പകുതിയും തീർക്കുന്നത് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നല്ല കുത്തിരി ചോറിൻ്റെ കൂടി ചെമ്പാവരി കുത്തിരി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരിച്ചിരി മോര് കാച്ചിയതും ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് സ്വാദം ഇതിന് അപ്പോൾ ഈ കറി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നെ എനിക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കേലും ഈ പച്ചക്കറികൾ പുതിയ അറിവായിരിക്കും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോ പറയാരുത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയുമോ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ട് ഇനിയും കുത്തുടർച്ച നിങ്ങളെ കാണണം ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡും കൂടി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുമി താങ്ക് യു